నమస్తే నేను రోజా వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి వాళ్ళ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఫర్టీ నైన్ సంతాన సాఫల్యత పరిశోధన కేంద్రం నుంచి డాక్టర్ శశిప్రియ గారు ఎన్టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి హలో అండి ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది రేట్ అనేది పెరిగిందా తగ్గిందా ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ యా సో ప్రీవియస్గా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు జనరల్గా కేసెస్ అనేటివి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ మనకి ఇది వరల్డ్లోనే థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ డిసీజ్ లాగా మొన్ననే డిక్లేర్ చేశారు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రీసెంట్ స్టడీస్లో సో డెఫినెట్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఒక పెద్ద సమస్యనే ఓకే అండి సో మేజర్గా ఇప్పుడున్న సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఏంటి కారణమవుతుంది ఇన్ఫర్టిలిటీకి సో సి మనకు కాసెస్ ఉండేటివి ఎప్పుడు ఉంటాయి అన్నమాట సో దీనివల్ల పిల్లలు కావట్లేదు అనడానికి మేల్లో ఫీమేల్లో ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే సో ఫీమేల్ ఒక కాసెస్ వచ్చేసి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండేవి మేల్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండేవి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఫీమేల్ పార్ట్నర్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మేల్ వచ్చేసి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫిఫ్టీ పర్ అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అనమాట అంటే ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే డ్యూ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానివ్వండి అండ్ పని తత్వం కానివ్వండి అండ్ సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల కానివ్వండి సో లేట్ మ్యారేజెస్ వల్ల కానివ్వండి డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల ఒబిసిటీ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఎక్ససైజ్ లేకపోవడం కానివ్వండి ఫుడ్లో చేంజెస్ రావడం కానివ్వండి and uh, uh, due to the occupation hazards kanivandi ekku unnai okay andi age nunchi age variki manaki correct time antaru pillalni kalaadaniki yeah so manaki fecundity rates ante fertility potential ekku unde age group anamata so hmm. fecundity rates anetivi fertility age group lo chaala baa untai so ante fertility age anesesi manamu 23 years nunchi oka 30 years varaku pettukuntamu so more than 30 ante koncham manaku risk zone anamata so 23 years nunchi 28 29 years lopal family complete chesukunte its very good so ee fertility potential anedi eppudu ekku untadi ante so ee age group lo general ga em avuthadi ante body metabolism kuda normal untadi plus danto paatu active untai genes kuda active untai anamata సో ప్రీవియస్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే అందరు చాలా ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేసేవాళ్ళు సో థర్టీన్ ఇయర్స్కి కూడా అప్పుడప్పుడు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అయ్యేవి సో అందరూ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి పిల్లలు ప్లాన్ చేసుకునేవాళ్ళు అప్పుడు ఆ టైంలో డెఫినెట్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ తక్కువ ఉండేది అండ్ పిల్లలు కూడా హెల్దీగా ఉండేవాళ్ళు సో ఫ్యామిలీ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ లోపలే కంప్లీట్ అయ్యేది బట్ ఇప్పట్లో ఏంటంటే థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అందరూ లేట్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ మ్యారేజ్ లేట్ చేసుకున్నా కానీ ఇంకా పిల్లల్ని ఇంకా లేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఎక్కువైనాయి అండ్ అన్హెల్దీ బేబీస్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నారు ఓకే అంటే జనరల్గా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి తర్వాత డాక్టర్ని కలిస్తే బెటర్ అంటారు సో సి ఇప్పుడు అది కూడా మనకి ఏజ్ రిలేటెడ్ అనమాట సో మనము ఈ ఏజ్ గ్రూప్ ఏదైతే రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అనుకున్నామో ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ వరకు దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు సో ఫీమేల్ పార్ట్నర్కి రెగ్యులర్గా సైకిల్స్ వస్తున్నాయి అండ్ భార్యాభర్తలు కలవడంలో ఇబ్బంది ఏం లేదు సో మేల్ పార్ట్నర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు సిమెంట్ కౌంట్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అనుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ మ్యారిటల్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ అనమాట ఎందుకు అంటే సి ఎవ్రీ మంత్ సైకిల్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ మధ్యలో మనకు సైకిల్ అనేది వస్తుంది ఫీమేల్స్కి సో రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒవ్యులేషన్ అనేది అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే సైకిల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం కామన్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్లో మనకు ఒక ఎయిట్ టు నైన్ సైకిల్స్లో ఎగ్ కాన్స్టెంట్గా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనము ఈ ఇయర్ వన్ ఇయర్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ మిస్ అయినట్టే కదా అన్నీ నార్మల్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి బట్ రావట్లేదు అంటే డెఫినెట్గా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది సో ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం అవసరం అదే మనకి ఏజ్ గ్రూపు థర్టీ తర్వాత అనుకోండి సిక్స్ మంత్సే మనము విండోలాగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఈ నెక్స్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమైపోద్ది అంటే ఈ ఒవ్యులేటరీ సైకిల్స్ అని అంటాం అనమాట అంటే ప్రతి ఇయర్లో అలాగనే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మెన్స్ ట్వెల్వ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి సో ట్వెల్వ్లో మనకు ఒవ్యులేటరీ సైకిల్స్ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే సైకిల్స్ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ అనమాట ఒకప్పుడు ఎయిట్ టు టెన్ ఉంటే ఇప్పుడు సిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి సో సిక్స్ మంత్స్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మనం
లేదా మెన్స్ట్రల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఉంటే థైరాయిడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనం తొందరగా ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం బెటర్ ఓకే అండి సో ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీకి డెలివరీ అనేది చాలామందికి అవ్వట్లేదు చాలా వరకు అబార్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా దానికి ఏంటి రీజన్ సి మామూలుగా అబార్షన్ అనేది మనం ఏమంటాం మిస్క్యారియర్ చేయదు అయితే ఉందో ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ వరకు అంటారనమాట అంటే బేబీ ఒక సెవెంత్ మంత్ వరకు ఏ బేబీ అయితే లంగ్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదో బయట వరల్డ్ అంటే ఎక్స్ట్రా యూట్రైన్ లైఫ్ అని అంటారు డెలివరీ అయినాక బయటకు వచ్చినాక ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో బయటకి వచ్చాక లంగ్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదు అనమాట సో ట్వంటీ ఎయిట్ లోపల ఏవన్నా యూట్రస్ లోపల మనకు మిస్క్యారియేజ్ అయిపోతే అంటే చనిపోతే బేబీస్ని వాటిని మనం అబార్షన్ అని అంటాం సో జనరల్గా ఈ అబార్షన్స్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే మొదటి మూడు నెలలు తర్వాత మూడు నెలలు ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ ఇట్లా డివైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో జనరల్గా ఏమవుద్ది అంటే ఒక ఎగ్ స్పర్మ్ కలిసాక తయారైన ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో అది మనకి యూట్రస్లో ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది సో లెవెన్ వీక్స్ వరకు కూడా అంటే థర్డ్ మంత్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు బేబీకి స్పైనల్ కార్డ్ కానివ్వండి హార్ట్ బీట్ కానివ్వండి స్కల్ బోన్స్ కానివ్వండి డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మొదటి మూడు నెలలలో అబార్షన్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే జీన్స్ అనేటివి చాలా వీక్ ఉన్నాయి ఓకే ఏదర్ మేల్ సైడ్ జీన్స్ కావచ్చు ఫీమేల్ సైడ్ జీన్స్ కావచ్చు ఎగ్ వల్ల కావచ్చు స్పర్మ్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఇవి రెండు బాగానే ఉన్న తయారైన ఎంబ్రియోలో జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే సో జీన్ రకం అనేది సరిగ్గా లేకపోతే ఈ మిస్క్యారేజెస్ అనేటివి కామన్ అనమాట సో అదే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అని అంటే ఇంకా ట్వంటీ టూ వీక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్కి ఆర్గానోజెనసిస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే బేబీ డెవలప్మెంట్ జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే యూట్రస్లో ఉన్నప్పుడు మొదటి మూడు నెలలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చెప్పిన ఆర్గాన్స్ స్పైన్ కానివ్వండి హార్ట్ కానివ్వండి ఒక స్ట్రక్చర్ కానివ్వండి రావడం జరుగుతుంది తర్వాత మిగిలిన ఆర్గాన్స్ ఈ లివర్ కానివ్వండి కిడ్నీస్ కానివ్వండి మిగిలినవన్నీ కూడా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనకు ట్వంటీ టూ వీక్స్కి కంప్లీట్ అయిపోతాయి అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్కి మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది బేబీ ఆర్గాన్స్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అందుకే టార్గెటెడ్ ఇమేజ్ ఇమేజింగ్ ఫర్ ఫీటల్ యానిమల్స్ అని టీఫా అని చేస్తాం అరౌండ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్కి ఫీటల్ టూ డీ ఈకో కూడా చేస్తాం అనమాట సో చేస్తే ఏంటంటే బేబీలో ఆర్గాన్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయా అని వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ సో ఈ ఏజ్ వరకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు బేబీ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంది తర్వాత అసలు బేబీ రీజన్ కాకుండా మనకి యూట్రస్ రీజన్ వల్ల కూడా అప్పుడప్పుడు అబార్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో యూట్రస్కి అంతగా స్ప్లేస్ లేకపోవచ్చు చాలామందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి హైపోప్లాస్టిక్ యూట్రస్లు ఉంటాయి అన్నమాట ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ మా దగ్గర ఏంటంటే ఓవరీస్ చాలామందికి యాబ్సెంట్ ఉంటాయి హైపోప్లాస్టిక్ యూట్రస్ యూట్రస్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో దానికి మనము బయట నుంచి హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఇచ్చి దాంట్లో మనకి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే చాలామంది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి డెలివర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే యూట్రస్ చాలా చిన్నది జనరల్గా ఏంటంటే యూట్రస్ ఎవరి యూట్రస్ అయినా మామూలు మన ఫిస్ట్ ఎంత ఉంటుందో అంతే సైజు ఉంటుంది అనమాట అరౌండ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సో ఈ హైపోప్లాస్టిక్ యూట్రస్ అనేటివి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉండొచ్చు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండొచ్చు సో ఏమైపోతుంది అంటే యూట్రస్ ఎక్కువ ఎన్లార్జ్ కాలేనప్పుడు సెవెంత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్లో బేబీని కింద పుష్ చేసేస్తుంది లేదా మనకి యూట్రస్లో అబ్నార్మాలిటీస్ ఇవి కాకుండా లోపల ప్లేస్ అబ్నార్మాలిటీస్ స్పేస్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉండి బైకార్నేట్ యూట్రస్ కానివ్వండి యూనికార్నేట్ యూట్రస్ కానివ్వండి సెప్టమ్ యూట్రస్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఏంటంటే బేబీ ఎదుగుదలకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సిక్స్త్ మంత్లోనే డెలివరీ అయిపోతాయి ఇట్లా కాకుండా పైన యూట్రస్ ప్లేస్ బాగానే ఉంది యూట్రస్ ఓపెనింగ్కి సర్వీక్స్ అని ఇంకొక చిన్న డోర్ లాంటిది ఉంటుంది అనమాట సో సర్వైకల్ ఇన్కాంపిటెన్స్ ఉంటే కూడా అంటే ఈ సర్వీక్స్ బేబీని కరెక్ట్గా పట్టుకోలేకపోతే కూడా బేబీని బయటకు పుష్ చేయొచ్చు సో ఇవి యూట్రస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో బేబీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాత్రం ట్వంటీ టూ వీక్స్ లోపల జనరల్గా జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల అబార్షన్స్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి డాక్టర్ సో డాక్టర్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ సంతాన లేమి సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళకి ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో మీరు ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది యా సి ఒకటి మనకు సంతాన లేమి మన మనం అనుకుంటే బేసిక్గా
సో అయినా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావట్లేదు సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గరకు ఒక కప్పులు వచ్చారు సో ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ వీ విల్ డూ ఇట్ అనమాట అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఎందుకు కన్సీవ్ కావట్లేదు సో మేల్ సైడ్ మనము ఒక సిమెన్ అనాలిసిస్ అని చూసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలానే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెక్ చేసుకుంటాము సో థైరాయిడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానివ్వండి లేకపోతే షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయని హెచ్పి ఏవన్సి అని ఒక స్మాల్ టెస్ట్ చేస్తాం సో అలాగే ఫీమేల్ సైడ్ మనం ఒక బేసిక్ స్కానింగ్ అనేది చూసుకుంటాం ఎందుకు అంటే మనకు ఒక లైఫ్ పెరిగేది యూట్రస్లో కాబట్టి యూట్రస్ సైజ్ ఎలా ఉంది షేప్ ఎలా ఉంది ఓవరీస్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయా లేవా ఇవి బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్లస్ దాంతోపాటు మనము థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ లాంటి హార్మోన్స్ అనేటివి చెక్ చేసుకుంటాం సో ఇది బేసిక్ ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు సో దీంట్లో మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించాయి అంటే దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనము ఇవన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యేది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లో కాబట్టి ట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ ఉండడం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది మనం చెక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అది కూడా కాకుండా మనకి సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందా లేదా ఒవ్యులేషన్ అవుతుందా లేదా అని మనము ఫాలిక్యులర్ స్టడీస్ అనేది చే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫాలిక్యులర్ స్టడీస్ చేస్తుంటే మనకి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు చాలామంది ఆడవాళ్ళకి ఏంటంటే పీసీఓఎస్ లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి కొంతమందికి ఎగ్జ్ తక్కువ ఉంటాయి పిఓఆర్ లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి అనమాట సో వీళ్ళకి సైకిల్ అనేది ట్రాకింగ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి ప్లస్ ఇంట్లో ఏ డేట్స్లో మనము ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేయాలనేది ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక ఓవర్వ్యూ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది హూ వాంట్ టు ట్రై న్యాచురలీ సి ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి దే ఆర్ అనేబుల్ టు అచీవ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఓన్లీ రెండే ఏదో న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి లేకపోతే మనము ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నిక్స్కి వెళ్ళాలి సో న్యాచురల్గా మనకు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలంటే మనం జనరల్గా టైమ్ డింటకోస్ అని అంటాం అనమాట సో విలేషన్ ఇండక్షన్ విత్ టైమ్ డింటకోస్ అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంలో చెప్తాము సో ఆ టైంలో మనం ఇంట్లో ట్రై చేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే హ్యాపీ లేదు రాలేదు అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నిక్స్ సో దీంట్లో ఏముంటాయి టూ ఆర్ త్రీ ట్రీట్మెంట్స్ వీ కెన్సీ ఒకటి ఏంటంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ టెక్నికే ఐయూఐ అని అంటారు సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఒవ్యులేషన్ టైంలో హస్బెండ్ దగ్గర సీమెన్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేసి కొంచెం మనం ప్రాసెస్ చేసి హెల్దీ స్పమ్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో యూట్రస్లోకి ఇంజెక్ట్ చేశాక మళ్ళీ అవంతట అవే ఎగ్ స్పమ్ కలవాలి సో బాడీలో ఎగ్ స్పమ్ అవంతట అవే కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా మనకు న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ సో ఇట్లా కూడా కావట్లేదు ఒక టూ టు త్రీ సైకిల్స్ చేసాము అంటే ఇంకా మనకు లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఐవీఎఫ్ బికాస్ అన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయి సో ఎగ్ బాగానే రిలీజ్ అవుతుంది ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి స్పర్మ్స్ బాగున్నాయి లోపలికి వేసినా కానీ మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో డెఫినెట్గా మనము ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఐవీఎఫ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫీమేల్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి ఎగ్స్ కలెక్ట్ చేస్తాము సో మేల్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి సీమెన్ తీసుకొని ఒక ఎగ్లోకి ఒక స్పర్మ్ మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఒక ఎంబ్రియో తయారవుద్ది సో తయారైన ఎంబ్రియోని మళ్ళీ మనం యూట్రస్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి సో డెఫినెట్గా ఇది మనకు ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నిక్ కింద వస్తుంది ఈ ఐఎఫ్కి సక్సెస్ రేట్ ఎంత వరకు ఉందండి సి ఓవరాల్గా వర్ల్డ్ వైడ్ కూడా ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్స్ ఆర్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి సో మ్యాక్సిమమ్ అంటే అంటే ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి చేస్తే మనం ఒక సిక్స్టీ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ విల్ గెట్ ప్రెగ్నెన్సీ త్రూ ఐవీఎఫ్ ఓకే ఐవీఎఫ్ ఇస్ ఎ ప్రొసీజర్ ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు లేని వాళ్ళకి ఇలా ఫార్టీ నైన్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ ద్వారా ఒక హోప్ అయితే క్రియేట్ అవుతుందని కోచా యా డెఫినెట్గా బికాస్ ఎందుకంటే సి మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది డయాగ్నోస్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరూ అంటారు అసలు చాలామంది ఫస్ట్ ఏంటంటే గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు మాకు ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే మాకు కలవడానికి ఇబ్బంది ఉంది లేకపోతే మా దగ్గర అన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయి కానీ పిల్లలు అవ్వట్లేదు సో ఫస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దే విల్ స్క్రీన్ దెన్ దాని తర్వాత దే విల్ సెండ్ దెమ్ టు ద ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అంటే అన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయి మేడం కానీ అయినా పిల్లలు కావట్లేదు అంటే అదే మేజర్ ప్రాబ్లం అన్నీ నార్మల్ ఉంటే కావాలి కదా మరి ఎ
సి ఇప్పుడు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనుకోండి న్యాచురల్గానే మనం ట్రై చేస్తున్నాము అంటే సి ఒక కపుల్ ఫస్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వన్ ఇయర్ మ్యారిటల్ లైఫ్ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు అంటే మనము ఒక టూ టు త్రీ సైకిల్స్ న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తామన్నమాట ఒవిలేషన్ ఇండక్షన్ విత్ టైమ్ నింటకుస్ దాంతో కూడా మనకు రాలేదు అంటే ఒక టూ టు త్రీ సైకిల్స్ మనం ఐఓఐ చేస్తాం అప్పటికి కూడా రాలేదు అంటే దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఐవీఎఫ్ ఐవీఎఫ్లో మనకేంటంటే అన్నీ బాగున్నాయి సో ఎంబ్రియోస్ని బట్టి మనకు సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది క్వాలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ మీతో మాట్లాడడానికి కాలర్ ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు వైజాగ్ నుంచి హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి థైరాయిడ్ మా మీకమ్మా ఓకే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయా వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి మీది అసలు హలో త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి అవుతుందమ్మా ఓకే ఓకే పీసీ వాయిస్ లాంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎక్కడైనా చూపించుకున్నారా ఓకే ఓకే సి ఫస్ట్ టెన్షన్ పడకండి ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక లైఫ్ చైల్డ్ ఉన్నారు సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి మన జీన్స్ అనేటివి స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో డెఫినెట్గా మనం ఏజింగ్ అనేది ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కదా సో ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ అనేది కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ మనం టెన్షన్ పడేటిది లేదు ఎందుకు అంటే సి జనరల్గా ఏంటంటే సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ రీజన్స్ ఏముంటాయంటే ఒకసారి డెలివర్ అయ్యాక ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి అప్పుడప్పుడు చిన్నగా బ్లాక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో మ్యూకస్ అనేది కూడా అప్పుడప్పుడు ట్యూబ్లో మనకి ఈ బ్లాకేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు సో మనం చిన్నగా ఒక సెలైన్ ఇన్ఫ్యూషన్ సోనోగ్రఫీ అని చెప్పి చేస్తాము హెచ్ఎస్జి అని చేస్తాము సో దీనివల్ల ఈ మ్యూకస్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో నార్మల్గా మనకు ఫంక్షనాలిటీ అనేది మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుద్ది సో దాని తర్వాత కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అది కాకుండా మనకు రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో మళ్ళీ రెగ్యులారిటీ కోసం మనం చూసుకొని వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనము ఒవలేషన్ ఇండక్షన్ చేసుకుంటే ఎగ్ మళ్ళీ మీకు మామూలుగా రిలీజ్ అవుద్ది సో ఇలా కాకుండా ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మనం చూసుకోవాలి సిమెన్ అనాలిసిస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నార్మల్గా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కూడా నార్మల్గానే వస్తుంది అనుకుంటూ మనం టైం వేస్ట్ చేయొద్దు బికాస్ ఏజ్ అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్దీ సిమెన్లో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి అనమాట సో డెఫినెట్గా మీరు వచ్చి ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటే వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అండి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుతున్నట్టు ఒకసారి ఒక పేషెంట్ వచ్చి మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మ్యాక్సిమం ఎంత టైం పీరియడ్లో ఎక్కువ కేసెస్లో మీరు ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకొస్తారు యా సి మనకు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అనుకోండి సో పెద్దగా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ విల్ బీ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎంబ్రియో స్టేటస్ ఆల్సో ఎంబ్రియోస్ చాలా బాగుంటే బ్లాస్టోసిస్ట్ వరకు పెరుగుతున్నాయి క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అంటే డెఫినెట్గా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే సక్సెస్ మనకు ఉంటుంది కాకపోతే వెన్ ద ఏజ్ ఇస్ అడ్వాన్సింగ్ మనకు ఎంబ్రియో క్వాలిటీ వైజ్ తగ్గచ్చు అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటితే మనకి ఎగ్ అనేది చాలా వీక్ అయిపోద్ది సో వీళ్ళల్లో సక్సెస్ రేట్స్ డెఫినెట్గా తగ్గుతుంటాయి బట్ ఇవన్నీ సబ్జెక్టివ్ అనమాట మనము ప్రాబ్లం ఏంటో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే వీళ్ళకి ఇంత సక్సెస్ రేట్ అదే పీసీఓఎస్లో మనం ఐవీఎఫ్ చేస్తే ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో చేస్తే వీళ్ళకి ఇంత సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అదే ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం చేసినట్టయితే వీళ్ళకి డెఫినెట్గా పీసీఓఎస్ వాళ్ళలో సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అదే మనం ఏజ్ వేరీ అయింది అని అనుకోండి సక్సెస్ రేట్ డెఫినెట్గా తగ్గుతాయి అదే పిఓఆర్ లాంటి కేసులు అంటే చిన్న అంటే మనకి చాలామందికి మెనూపాజ్ అనేది ఇండియన్స్ అందరికీ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు వస్తుంది కాకపోతే ఈ పిఓఆర్ పూర్ ఒవేరియన్ రిజర్వ్లో వీళ్ళకి ఏంటంటే ప్రీమెచ్యూర్ మెనూపాజ్ వస్తుంది అనమాట సో అరౌండ్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్కి కూడా మెనూపాజ్ వచ్చేసేయచ్చు సో వీళ్ళకి ఇట్లాంటి కేసెస్కి ఏంటంటే వెన్ ద ఏజ్ ఈస్ వెరీ యంగ్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఆర్ హై ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు భారతి గారు కాల్ చేస్తున్నారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ
త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్రై చేసామండి ఎవ్రీ ఇయర్ ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాము సెకండ్ అదే హార్ట్ బీట్ ఉండకు ఉండకుండా పోతుంది చాలా డాక్టర్స్ మార్చాము చాలా తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత పంజాబ్ వచ్చాము అక్కడ డాక్టర్ ఏమో ఒక డిసీజ్ ఉంది అని చెప్పారు నాకు రూబెల్లా ఉందని చెప్పారు సో రూబెల్లా దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత ట్రై చేస్తే ఈసారి ఎగ్ కూడా లేదు సాక్ ఫామ్ అయిందని చెప్పారు ఎంటి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డాక్టర్ ని మార్చి ట్రై చేస్తే ఆవిడ కూడా ఎంటీ ఫామ్ అయిందని చెప్పారు మొత్తం ఎయిట్ టైమ్స్ అయ్యింది మేడం ఇలా సొల్యూషన్ చెప్తారా ఎన్ని మిస్ క్యారేజెస్ అయినాయమ్మా ఇట్లా మనకి నేను విశాఖపట్నం అది ప్రాపర్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మాకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఇయర్లీ వన్స్ ట్రై చేస్తే ఫోర్ టైమ్స్ హార్ట్ బీట్ రాలేదు మ్యామ్ ఆ తర్వాత పంజాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ ని చూపించిన తర్వాత అక్కడ టూ ఇయర్స్ లో త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేపించారు త్రీ టైమ్స్ కూడా హార్ట్ బీట్ రాలేదు ఓకే సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సెవెన్ మిస్ క్యారేజెస్ లాగానే అనుకోవాలి ప్రతిసారి మనకి మిస్డ్ అబార్షన్ అవుతుంది ఏజర్ హార్ట్ బీట్ రావట్లేదు లేకపోతే బ్లైటెడ్ ఓవమ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా జీన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీదే కాదు హస్బెండ్ జీన్ కూడా మనం ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం అవసరము అండ్ స్పర్మ్కి ఇంకొకటి చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది మా డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేసేసి సో అంటే స్పర్మ్లో జనరల్గా ఏంటి అంటే అపాప్టోటిక్ ఇండెక్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే చా ఈ అపాప్టోటిక్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే చనిపోయిన స్పర్మ్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉన్నాయి సో జనరల్గా ఎగ్గు స్పర్మ్ కలిసాక కూడా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా అబార్షన్లు అవుతున్నాయి అంటే చనిపోయిన స్పర్మ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే కూడా అబార్షన్స్ అవుతాయి సో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ సో మేల్స్ని కూడా చా ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం మనకి అవసరం అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ అయిపోతుంటే మనకి యూట్రస్కి కూడా అప్పుడప్పుడు అడినోమయోసిస్ వచ్చి యూట్రస్ కూడా మనకి రిసెప్టివిటీ ఇండెక్స్ అనేది చాలా తగ్గచ్చు సో డెఫినెట్గా తొందరపడాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇద్దరికి క్యారియోటైపింగ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ జీన్ అనాలిసిస్ మీ హస్బెండ్ జీన్ అనాలిసిస్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీ బాడీలో కూడా యాంటీబాడీస్ అనేవి మనం టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇవి చేసుకున్న తర్వాత దెన్ దానికి తగ్గట్టు మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అంటే మీ దగ్గరికి ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళే కాకుండా ఇలా సెకండ్ టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉంటారా యా ఉంటారు సో అంటే ఆది ఆ సమస్య ఎక్కువగా రావడానికి రీజన్ ఏంటండి సి ఒకటి ఏంటంటే ఏజ్ మా చాలామంది ఇందాక చెప్పినట్టు టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ వద్దనుకుంటారు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మాకు సెకండ్ చైల్డ్ కావాలనుకుంటారు బట్ ఏజ్ పెరగడం వల్ల డెఫినెట్గా జీన్స్కి కేపబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది ప్లస్ దాంతోపాటు ఈ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల కానివ్వండి స్పర్మ్ ఇప్పుడు బాడీలో కూడా షుగర్ హైపర్ టెన్షన్ ఇట్లాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా టెస్టీస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గచ్చు సో వీటి వల్ల కూడా స్పర్మ్ డ్యామేజెస్ కావచ్చు సో దీనివల్ల జనరల్గా సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి జనరల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు ఫర్టీ నైన్ఏ చూస్ చేసుకోవాలంటారు యా సి ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఫర్టీ నైనే కంపల్సరీ చూస్ చేసుకోవాలని కాదు బట్ ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ చూసింగ్ ఎనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి దగ్గర ఏది ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్కడ ఉంది ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఎన్ని ఐవీఎఫ్ సైకిల్స్ అవుతున్నాయని కాదు మనకి ఫస్ట్ ట్రస్ట్ ఉందా లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ మీద అండ్ ఈ లోపల ఉండేవాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్లినీషియన్ ఒకరే కదా ఎంబ్రియాలజిస్ట్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశిప్రియ గారు ఇన్ఫర్టిలిటీతో బాధపడే వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇది వాళ్ళకి హలో డాక్టర్ స్టేట్ యూన్ టు ఎంటీవీ